นในวันที่19มีนาคม1848พระชาชนรวมตัวกันข้างหน้าพระราชวังของกษัตริย์พระชาพวกเขาทำพิธีเคารพศพคนที่เสียชีวิตในการประท้วงครั้งที่แล้วกษัตริย์เยือนยูบนระเบียงและสายมวกทหารนักปฏิวัติรองว่าทอดมวกนั้นออกสีกษัตริย์ยอมทำตามพระชินีพูดอย่างเบาๆว่าถ้าจากนี้คือกิวตินคือการตัดหัวกษัตริย์พระชาแต่กษัตริย์ฟรีดริชวิลเฮมที่สีไม่ได้พบกับปัญหาใหญ่ขนาดนั้นเขาสามารถเล่นบทบาทของตนอย่างกล้าหาญและมีสังอาราสีในวันที่21มีนาคมพระชาชนไลคอนเรียกร้องให้กษัตริย์เป็นผู้นำประเทศเยอรมันทั้งหมดกษัตริย์ฟรีดริชวิลเฮมที่สีจึงตัดสินใจที่จะเดินออกจากพระราชวังเขาขี่มาของตนและไปคุยกับเหล่านักประท้วงและพระชาชนทั่วไปในขณะนั้นเขามีเพียงแค่บอดิการ์ดหนึ่งคนซึ่งสวมใส่ทองชาติเยอรมันคนนั้นไม่สามารถป้องกันกษัตริย์ได้เมื่อน,นักปฏิวัติอยากทำลายกษัตริย์จริงๆแต่พระชาชนไม่ทำลายกษัตริย์คนกลาหันแบบนั้นพวกเขารวมตัวกันและโหรองด้วยความปิติยินดีกษัตริย์ฟรีดริชเวลเอมทีซีสามารถใช้โอกาสนั้นเพื่อออกมาประสัยทันทีเขาพูดว่าเขาจะสนับสนุนการสร้างรัฐสภาและชาติเยอรมันคืนมาฉากที่เล่ามานั้นเกิดขึ้นในการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ของปี1848เหตุการณ์ที่แปลกประหลาดระวังกษัตริย์พระชาและชาวเยอรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราต้องเริ่มต้นโดยการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสและสงครามแห่งนาโปเลียนการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสและสงครามแห่งนาโปเลียนเป็นจุดพลิกผันของนาประวัติศาสตร์โลกช่วงเวลานั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงและคำถามต่างๆขึ้นมาพระชาชนและผู้นำต่างพากันถามว่าพวกเราเสียสละเพื่ออะไรพระชาชนทั่วไปควรที่จะมีอำนาจมากแค่ไหนเราควรที่จะมีกษัตริย์เริ่มใหม่การปกครองในรูปแบบใดเป็นเป้าหมายของเรากฎหมายที่ชอบทำมีรูปแบบใดเราควรที่จะรักชาติมาแค่ไหนคำถามเหล่านั้นจะส่งผลอย่างมากต่อชีวิตและประวัติศาสตร์ของเราและแน่นอนชาวเยอรมันและพรัชชาคิดถึงคำถามเหล่านั้นด้วยเคเดนเยอรมันและพรัชชานั่นเองเป็นสมรภูมิรบของสงครามแห่งนาโปเลียนชาวเยอรมันและพรัชชาจำเป็นต้องเสียเลือดเสียเนื้อมากที่สุดในการสู้รบกับทรราดอย่างนาโปเลียนและกองทัพฝรั่งเศสของเขาเรื่องที่ชาวฝรั่งเศสปกครองเคเดนเยอรมันและกดขี่ชาวบานทรงพอในพระชาชนเยอรมันแอบคิดว่าการเป็นเยอรมันไม่ความว่าอะไรเราต่างกันกับชาวฝรั่งเศสแค่ไหนทําไมชาวฝรั่งเศสมีประเทศเป็นของตัวเองแต่เราชาวเยอรมันไม่มีประเทศเยอรมันของตัวเองเรามีเพียงแค่ประเทศออสเตรียพรัสเซียบาวาเรียและประเทศเล็กๆอีกมากมายพวกเขาเห็นว่าทหารชาวเยอรมันจำนวนมากล่มตายในสงครามแห่งนาโปเลียนพวกเขาไม่อยากให้การเสียสละครั้งยิ่งใหญ่นั้นเกิดเป็นการเสียสละที่วางเปล่าการรำลึกถึงทหารที่สู้รบกับกองทัพฝรั่งเศสจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่มากในเคเดนเยอรมันกองทัพพรัชเซได้สร้างรางวัลอะไรมากมายขึ้นมาที่ฉลองและให้เกียรติกับทหารที่สู้รบกับนาโปเลียนผู้นำและคุณนางสร้างอาคารที่สวยงามและอนุสาวรีย์คืนมาซึ่งแสดงถึงชัยชนะในสงครามแห่งนาโปเลียนชาวเยอรมันและพรัชเซียทั่วไปคิดถึงเรื่องนั้นในวิธีการของตัวเองพวกเขาทำพิธีแห่ขบวนและฉลองวันสำคัญของสงครามนั้นโดยงานใหญ่พวกเขาแต่งเพลงและเขียนหนังสือที่ให้เกียรติกับการเสียสละของทหารพฤติกรรมอันเลวร้ายของทหารฝรั่งเศสและนาโปเลียนทำให้ชาวเยอรมันมีความรู้สึกเดียวกันพวกเขากรดผู้ปุกรุกและแก้แค้นชาวฝรั่งเศสสงครามแห่งนาโปเลียนจึงสร้างความรักชาติในเคเดนเยอรมันซึ่งไม่เคยมีมาก่อนพวกเขารู้สึกว่าเราเป็นคนเยอรมันไม่ใช่เพียงแค่ชาวพรัสเซียบาวาเรียรายนแลนด์หรือเซ็กซนีเรามีภาษาเดียวกันเรามีวัฒนธรรมเดียวกันเรามีวีรบุรุษคนเดียวกันเรามีประวัติศาสตร์เดียวกันเราควรที่จะมีประเทศของเราด้วยผู้นำหลายหลายคนเห็นด้วยกับการสร้างชาติเยอรมันขึ้นมาแต่อีกหลายหลายคนไม่เห็นด้วยพวกเขากล่าวว่าการสร้างชาติเยอรมันแบบใหม่ขึ้นมาจะทำลายชาติเก่าอย่างพรัสเซียและอื่นๆมากกว่านั้นมันจะทำลายฐานะของผู้นำคุณนางและก
เรื่องใหญ่ขนาดนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาเตรียมเยอะมากในปี1815พวกเขาจึงยังไม่ได้สร้างประเทศชาติเยอรมันคืนมาอย่างไรก็ตามแผนที่ของทวีปยุโรปเปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากสงครามแห่งนโปเลียนจบลงไฟชนะได้ครอบครองอาณาเขตที่ใหญ่กว่าเดิมพระเชียได้ขยายอาณาเขตของตนเช่นกันส่งผลให้พระเชียเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในเขตแดนเยอรมันใหญ่กว่าจากรวัตออสเตรียอีกเพราะออสเตรียปกครองเขตแดนใหญ่มากแต่ส่วนใหญ่พระชากรไม่ได้เป็นคนเยอรมันผู้นำพระเชียอยากจะใช้โอกาสนั้นเพื่อเป็นเจ้าของเขตแดนเยอรมันเพื่อมาขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี1820พวกเขาสังสาภาพสุลกากรคืนมาที่มีนามว่าซอยฟาเอนในตอนแรกสาภาพสุลกากรนั้นประกอบไปด้วยเคเดนเยอร์มันพักเหนือเท่านั้นและอำนาจของมันไม่ได้ส่งผลมากนักแต่อำนาจและเคเดนของพระเชียและสาภาพสุลกากรจะเพิ่มมากขึ้นอย่างชาชาผู้นำพระเชียพยายามที่จะขยายอำนาจของตนโดยการตกลงทางทหารเช่นกันแต่ออสเตรียไม่แห็นด้วยและประเทศเยอรมันเล็กๆที่พระเชียพยายามผูกพันธมิตรกันเข้าใจว่าการตกลงทางทหารกับพระเชียจะขัดขวางเสรีภาพของตนในการเมืองต่างประเทศพระเชียไม่ยอมทำอะไรพวกเขาไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องสงครามและความขัดแย้งกันพวกเขาสนใจเหตุการณ์ภายในประเทศตัวเองมากกว่าผู้นำพระเชียพยายามที่จะทำให้อำนาจในประเทศตัวเองมั่นคงและแข็งแรงมากขึ้นตั้งแต่ปี1820เป็นต้นไปกลุ่มชาตินิยมและเซรีนิยมกำลังจะส่งสัญญาณอันตรายมาที่ประเทศพระเชียตัวอย่างเช่นคนหนึ่งชื่อว่าซันต์เขารักชาติอย่างหนักเขาไม่ยอมรับนักศิลปะคนหนึ่งที่พูดไรใส่ความชาติเยอรมันเขาจึงไปฆ่านักศิลปะคนนั้นอย่างเปิดเผยฆาตกรซันต์อธิบายถึงการกระทําของตนชาวพระเชียและเยอรมันหลายๆคนเห็นด้วยกับเขาเหตุการณ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าการรักชาติกลายเป็นสิ่งที่อันตรายเมื่อผู้นําไม่สามารถควบคุมความรู้สึกและการกระทําของประชาชนได้นักการเมืองพระเชียจึงสังกฎหมายและนโยบายหลายๆฉบับขึ้นมาที่พยายามทำลายแนวคิดและการเมืองแบบเสรีนิยมการก้าวหน้าและความรักชาติแบบสุดโต่งพวกเขาประสบความสําเร็จบ้างแต่ส่วนใหญ่การรักชาติเยอรมันและแนวคิดจากยุคเรื่องปัญญาไม่ได้หายไปตัวอย่างเช่นโครงสร้างการศึกษาที่เก่านาและเสรีอย่างคงอยู่นักเรียนที่พระเชียจึงสามารถเรียนรู้สิ่งใดๆได้ตามประสิทธิภาพและตามความสนใจของตัวเองเรื่องสําคัญในการเข้าใจประเทศและรัฐบาลพระเชียคือผู้บริหารในจังหวัดต่างๆมีอํานาจมากอำนาจของประเทศพระเชียไม่ได้ถูกรวบรวมในนามือของนักการเมืองที่นั่งในเมืองหลวงเหมือนสถานการณ์ในกรุงเทพเบอร์ลินเปรสและลอนดอนนักการเมืองในจังหวัดต่างๆของพระเชียจึงสร้างนโยบายและการปกครองขึ้นมาที่ซื่อถึงเกียรติยศและความดูเดนความแตกต่างของแต่ละจังหวัดการปกครองในรูปแบบนี้มีความสําคัญมากเพราะจังหวัดต่างๆในประเทศพระเชียมีความแตกต่างกันมากทั้งในด้านภาษาพูดศาสนาและเศรษฐกิจในขณะนี้เราต้องพูดถึงเรื่องที่สําคัญมากซึ่งก็คือการเป็นชาวพระชาและวัฒนธรรมพระชาไม่ถึงอะไรกันแน่ในช่วงเวลาสองรอปีที่แล้วพระชาคือสัญ,ญลักษณ์ของการมีระเบียบวินยัยการมีรัฐบาลที่ดูแลเรื่องการปกครองและการต่างประเทศการมีกฎหมายที่ถูกต้องและยุติธรรมการตรงเวลาและความจองรักภักดีเราสังเกตได้ว่ารัฐบาลและการมีระเบียบมีความสําคัญสูงในพระเชียพวกเขามองมันในแง่ที่ดีแนวคิดนั้นกลายเป็นแนวคิดของชาวเยอรมันด้วยพวกเขาไม่ได้มองรัฐบาลในแง่ลบเหมือนชนชาติอื่นๆในช่วงปี1820นักคิดคนสําคัญที่มีนามว่าเกียร์กวิลเฮมฟรีดริชเฮเกลปรากฏตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยพระเชียเขาเป็นศาสตราจารย์เขาจะพูดถึงรัฐบาลในแง่ดีมากที่สุดเหมือนรัฐบาลเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งสามารถก้าวหน้าและพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลานักคิดเฮเกลจะส่งผลอย่างมากต่อประวัติศาสตร์โลกเพราะไล่คนจะเอาแนวคิดของเขามาอธิบายถึงเป้าหมายและมุมมองโลกในรูปแบบของตนเองตัวอย่างเช่นมาร์กซ์เอ็งเกิลส์ฮิตเลอร์และมูซูลินี
พวกเขาจะใช้แนวคิดของฮีเกลเพื่ออ้างว่ารัฐบาลจำเป็นต้องมีอำนาจมากที่สุดแนวคิดต่างๆจึงส่งผลสำคัญต่อเหตุการณ์ของปี1840ถึง1850เช่นกันในช่วงปี1840สถานการณ์การเมืองของปรัชญาไม่มั่นคงเลยกษัตริย์องค์ฟรีดริชเวลเฮมที่สามสัญญากับปรัชญาชนว่าเขาจะเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างในประเทศของตนในปี1840เขาตายจากไปโดยที่เขายังไม่ได้ทำตามคำสัญญาพระชาชนจำนวนมากจึงวางว่ากษัตริย์องค์ใหม่จะเปลี่ยนเรื่องเหล่านั้นให้ได้กษัตริย์องค์นั้นมีนามว่าฟรีดริชเวลเฮมที่สี่เขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึกเขาเป็นคนโรแมนติกซึ่งชอบมีจินตนาการมีความคิดที่ห่างออกไปจากโลกความเป็นจริงในขณะเดียวกันฟรีดริชเวลเฮมที่สี่เห็นด้วยกับแนวคิดแบบเซรีนิยมในยุคสมัยนั้นผู้นำและประชาชนปรัชญาจำนวนมากชอบแนวคิดแบบเซรีนิยมพวกเขาอยากได้สิทธิ์ทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นพวกเขาอยากสร้างสภาและรัฐธรรมนูญขึ้นมาพวกเขาอยากมีเซรีในทางการพูดและการแสดงความคิดเห็นดังนั้นแนวคิดของยุคสมัยที่ชอบเซรีนิยมและไอเดียเหล่านั้นมีความทันสมัยคนเยอรมันชอบเรียกแนวคิดที่ทันสมัยว่าไซกิสต์แปลความได้ว่าจิตวิญญาณแห่งช่วงเวลาความรู้สึกและแนวคิดของชาวปรัชญาไม่ได้ปรากฏในรูปแบบที่สวยงามและนารักเท่านั้นคนจำนวนมากชอบพูดรายไซกัสต์ฟรีดริชเวลเฮมที่สี่โดยมุกตลกเรื่องโลเลนและการพูดเสียดสีรัฐบาลไม่ได้ห้ามเรื่องเหล่านั้นแต่เรื่องที่อันตรายจริงๆจะมาในรูปแบบอื่นหมายความว่าการประท้วงและการกระปดของปรัชญาชนความเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้เกิดมีชนชั้นทางสังคมที่ยากจนชาวปรัชญาจำนวนมาคิดว่าชีวิตอันยากลำบากและยากจนเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเพราะคนเหล่านั้นทำงานหนักแต่มีรายได้หน่อยมากชาวปรัชญาจึงออกมาประท้วงและเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงแต่ชาวปรัชญามีเครื่องมือที่สำคัญกว่าการประท้วงอีกพวกเขามีผู้แทนในสภาปรัชญาผู้แทนเหล่านั้นมีอำนาจในการเสนองบประมาณต่อรัฐบาลในปี1847กษัตริย์และรัฐบาลจำเป็นต้องขอองบประมาณเยอะมากจากสภาเพื่อการสร้างทางรถไฟขึ้นมาผู้แทนในสภาไม่ยอมให้งบนั้นรัฐบาลต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก่อนอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญของชาวปรัชญาคือเซรีในทางการพูดซึ่งการเซ็นเซอร์ปกปิดของรัฐบาลไม่เป็นผลบทลงโทษสำหรับอาชญากรรมทางการเมืองไม่หนักพอตวมรวจมีจำนวนหน่อยพวกเขาไม่ได้มุ่งมั่นในการไล่จับคนที่พูดเรื่องการเมืองในทางลบชาวปรัชญาสามารถแสดงความคิดเห็นและทกเทียงกันเรื่องการเมืองและกษัตริย์อย่างอิสระเสรีภาพในการพูดและอำนาจเรื่องงบประมาณจะส่งผลสำคัญในเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ระเบิดคืนในปี1848ปีนั้นการปฏิวัติระเบิดอย่างล้นลามในทั่วทางทวีปยุโรปปราชาชนออกมาเรียกร้องสิทธิเพิ่มมาขึ้นพวกเขาประสบความสำเร็จในหลายหลายด้านในประเทศปราชาเมืองลวงเบอร์ลินกลายเป็นจุดกลางของการปฏิวัติปราชาชนออกมาประท้วงอย่างรุนแรงพวกเขารวมตัวกันเพื่อการเรียกร้องสิทธิในด้านเศรษฐกิจและการเมืองตำรวจแห่งว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมนักประท้วงได้ทหารจึงมาช่วยตำรวจกลุ่มนักปฏิวัติปะทะกับตำรวจและทหารอย่างรุนแรงมีคนเสียชีวิตมากกว่า400คนแต่กลุ่มปฏิวัติยังไม่ยอมแพ้กองทัพปราชาเตรียมพร้อมที่จะทำลายกลุ่มปฏิวัติอย่างสิ้นเชิงโดยการยิงปืนใหญ่แต่กษัตริย์ปราชาไม่เห็นด้วยเขาไม่อยากให้ทหารและปราชาชนของตนนองเลือดในวันที่19มีนาคม1848กษัตริย์ปรัชญาฟรีดริชเวลเฮมที่สี่จึงสั่งทหารออกจากเมืองเบอร์ลินคําสั่งนั้นแสดงถึงความกล้าหาญและมีความสําคัญมากเพราะกษัตริย์ปรัชญาจะอยู่ในเมืองเบอร์ลินโดยปราศจากทหารที่คอยป้องกันเขาได้กษัตริย์ปรัชญาจึงอยู่ในเงื่อมือของปราชาชนในวันที่19มีนาคมปราชาชนรวมตัวกันข้างหน้าพระราชวังพวกเขาทำพิธีเคารพศพคนที่เสียชีวิตจากการประท้วงกษัตริย์เยียนยูบนระเบียงด้วยมวกรูปซองทหารนักปฏิวัติร้องว่าทอดมวกนั้นออ
กษัตริย์ยอมทำตามพระชินีพูดอย่างเบาๆว่าถ้าจากนี้คือกิโอตีนหมายความว่าการตัดหัวกษัตริย์แต่กษัตริย์ฟรีดริชเวลเฮมที่สีไม่พบกับปัญหาใหญ่เช่นนั้นเขาสามารถเล่นบทบาทของตนอย่างกล้าหาญและมีสังอาราสีในวันที่21มีนาคมพระชาชนไลคอนเรียกร้องให้กษัตริย์เป็นผู้นำประเทศเยอรมันทั้งหมดกษัตริย์ฟรีดริชเวลเฮมที่สีจึงตัดสินใจที่จะเดินออกจากพระราชวังเขาขี่มาของตนและไปคุยกันกับเหล่านักประท้วงและพระชาชนทั่วไปในขณะนั้นเขามีเพียงแค่บอดิการ์ดหนึ่งคนซึ่งสวมใส่ทองชาติเยอรมันเป็นเสื้อผ้าคนนั้นไม่สามารถป้องกันกษัตริย์ได้เมื่อน,นักปฏิวัติอยากทำลายกษัตริย์จริงแต่พระชาชนไม่ทำลายกษัตริย์คนกลาหันแบบนั้นพวกเขารวมตัวกันและโหรองโดยความปิติยินดีกษัตริย์ฟรีดริชเวลเฮมที่สีสามารถใช้โอกาสนั้นเพื่อออกมาพระสายทันทีเขาพูดว่าเขาจะสนับสนุนการสร้างรัฐสภาและชาติเยอรมันขึ้นมาในขณะนั้นนายพลพรัชเป็นห่วงตำแหน่งและกษัตริย์ของตนพวกเขากำลังจะสร้างการกระปดขึ้นมากษัตริย์ฟรีดริชเวลเฮมที่สีจึงเดินทางไปที่พอตสตัมเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนายพลพรัชจำนวนมากรวมกลุ่มอยู่ที่เมืองใหญ่พอตสตัมกษัตริย์และนายพลจึงพูดคุยกันเพื่อเห็นตรงกันและให้นายพลทำสัญญาที่จะจงรักภักดีตัวกษัตริย์ของตนพระชาชนจึงได้รับโอกาสที่จะสั่งรัฐสภาและรัฐธรรมนูญในประเทศพระชาเลเคเดนเยอรมันคืนมาการเลือกตั้งที่พระชาทรงพลนายไฟเซรินิยมควบคุมรัฐสภาพวกเขาเขียนกฎหมายนโยบายและรัฐธรรมนูญในรูปแบบเซรินิยมการปฏิรูปเหล่านั้นกำลังจะทำให้พระชาชนและคนยากจนมีสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นแต่ไฟสังคมนิยมคนยากจนและนักปฏิวัติไล่คนไม่พอใจกับการปฏิรูปแบบนั้นพวกเขาจึงออกมาต่อตานกันเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์เหล่านั้นทรงพอในไฟปฏิรูปไม่มีคะแนนที่เพียงพอในรัฐสภากลุ่มนักปฏิวัติจึงแตกสลายเป็นกลุ่มเล็กๆการที่นักปฏิวัติหลายๆคนออกมาประท้วงอย่างรุนแรงไม่ได้ช่วยภารกิจของเขากษัตริย์และชาวพรัชเชียไม่เห็นด้วยกับการกระทําที่รุนแรงไฟอนุรักษ์นิยมจึงแข็งเกร็งเพิ่มมาขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน1848ไฟอนุรักษ์นิยมทหารและกษัตริย์พรัชเชียทำลายหูรุนแรงกลุ่มนักปฏิวัติและรัฐสภาพวกหูรุนแรงและนักปฏิวัติสู้กลับและซึกอนงเลือดในระเบิดขึ้นแต่ในที่สุดไฟอนุรักษ์นิยมทหารและกษัตริย์พระชาเป็นไฟชนะการปฏิรูปและการปฏิวัติที่พระชาล้มเหลวความภัยแพ้นั้นมีตอนเหตุหลายอย่างนักปฏิรูปและนักปฏิวัติไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันที่เห็นตรงกันพวกเขาไม่ได้ทำข้อตกลงกันนักปฏิวัติหลายคนสร้างความกลหอนด้วยความรุนแรงขึ้นมาทำให้พระชาชนลดความนิยมกับการปฏิรูปลงกษัตริย์พระชาสามารถเล่นเกมการเมืองที่ฉลาดมากขึ้นและทหารส่วนใหญ่จงรักภักดีตัวกษัตริย์พระชาไฟอนุรักษ์นิยมทหารและกษัตริย์พระชาจัดตั้งการต่อต้านโดยการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพพวกเขาจึงสู้กับไฟปฏิวัติเป็นหนึ่งเดียวกันและคว้าชัยชนะได้อีกเหตุการณ์ที่เกิดจากการปฏิวัติในปี1848คือการสร้างสภาเยอรมันขึ้นมาพวกเขาเรียกมันว่า Deutsche National Versammlung เป้าหมายของสภาแห่งนั้นคือการสั่งรัฐธรรมนูญและกระบวนการเลือกตั้งสำหรับประเทศเยอรมันหมายความว่าประเทศชาติที่ประกอบไปด้วยประเทศออสเตรียพรัชเชียบาวาเรียเลเคเดนเยอรมันอื่นๆรัฐบาลและกษัตริย์พรัชเชียสนับสนุนสภาแห่งนั้นและเป้าหมายของพวกเขาสภาเยอรมันจำเป็นต้องเลือกระวังสองเส้นทางเส้นทางแรกคือรัฐบาลรัฐธรรมนูญและประเทศเยอรมันที่ประกอบไปด้วยประเทศออสเตรียพรัชเชียบาวาเรียและเคเดนเยอรมันอื่นๆทั้งหมดเส้นทางนี้พวกเขาเรียกว่า Groß Deutsche Lösung แปลว่าชาติเยอรมันขนาดใหญ่เส้นทางนั้นจะมีออสเตรียเป็นผู้นำนักการเมืองออสเตรียจึงเป็นไฟสนับสนุนอีกเส้นทางคือประเทศเยอรมันที่ไม่มีออสเตรียเส้นทางนี้พวกเขาเรียกว่า Klein Deutsche Lösung แปลว่าชาติเยอรมันขนาดเล็กเส้นทางนั้นจะมีพรัชเชียเป็นผู้นำนักการเมืองพรัชเชียจึงเป็นไฟสนับสนุน
ในทางชาติเยอรมันคณะเล็กมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่านักการเมืองเลกาซัตพรัชเชียอยากจะสร้างประเทศชาติเยอรมันขึ้นมาจริงๆแต่ช